，前一阵子，高律师因为我，把大衣损坏了，我赔了他一件新的，花了一些。除此之外，打官司，花了一些，就剩下这些了。谁信呢、啊？我已经和你们说过了。我真的没有钱，我都已经自顾不暇了，我怎么去帮你们还房贷？你们这么逼我也没有用。真真，我们不是来要钱的。哎，永宁不在了，指望我和你妈，根本供不起那个房。可是又不能眼巴巴的看着断代吧，所以我就跟你妈商量了，不如把这个房子租出去，呃，租金加上我们两个的养老金，刨去房子的贷款钱，还够我们俩的生活费，不会给你添太多负担的。把房子租出去，已经租出去了。所以你们是要搬到我这儿来住？怎么着？不能住啊！这房子是我儿子买的，人家律师都说了，这房子是我优宁的遗产，有三分之一是属于我们的。房子有你们的三分之一，这件事情我们可以以后找时间再慢慢商量。可是现在这个事情你们也都清楚，许攸宁的债四千万，你们是不是也要承担三分之一啊？那完全可以啊，我们可以承担，只要法院判下来，我们就可以承担。行，不行。说不行，你说不行，你算老几呀、啊？你哪单位的？我的单位是北林律师事务所，我是阮真真的代理律师，我有权利替他拒绝不合理的要求。高律师，你不是说你还有事吗？你还有，我觉得这位阿姨精神状况不太稳定，我建议你们带她去医院检查检查。哎，你这你好了够了，高律师，这是我的家务事。你不用多管闲事。好，我不管。主任，这你出来，我有话跟你说。在墓地，你跟他们都已经闹成那样了，怎么就不能索性彻底断了关系？不管许幼宁怎么样，他父母也没错，都是我的长辈，平时待我也没什么不好的。你真的要让他们住在这儿？不留又能怎么样？你看他们，行李都拿过来了，是劳烦你一件一件的扔出去。还是我打电话报警，告诉他们我公婆想过来住，我不想叫他们进门，让警察把他们都请走。高军，你说我该怎么办？真闹起来了，丢人的也是我自己，而且他们也确实是没有钱还房贷，我也是，真没有钱给他们。他们把房子租出去
以租养贷，可能也是现在唯一的办法了。两个老人家也确实是可怜，我也的确是没有本事帮他们。我看，你还是出来住吧。出来住，住哪儿啊？住旅馆啊？住几天啊？多久才算完啊？我要是有那个住旅馆的钱，我还不如去给他们还房贷呢。嗨，哎，他俩在商量往外拿钱还贷款的事儿呢。哦。那说明他还是有钱呢。有，等会儿我再去听听。哎哎，这他们不会把我怎么样的，还能真把我打一顿啊？快走吧，再待下去，不知道他们又要怎么想咱们了。好，你尽量不要和他们接触，以免起冲突。还有，不管什么时候，不管发生什么事情。都立刻给我打电话，给你打电话，给你打电话还不如给警察打电话呢。难不成你比警察还快啊？你可以试试啊。好啊，快点快点，回来了回来了，哎，慢点慢点卧室我让给你们住，我去住书房，公共区域大家共用。我先去收拾一下东西。你给我站住珍珍，你别激动，哎，你要冷静啊，别别冲动啊。可恨我是吧？想怎么着啊？说那么多废话干什么呀？来，一刀砍了我。哎，不是，珍珍珍，咱们咱们都是一家人啊，有,有话好好说。你你先把刀放下，把刀放下呀！啊，放放。老大，查的是怎么样了？查着了。你在新粮制造厂门口碰那辆车的车主啊，叫王大力，就是南州郊区一农民，跟那个夏新良啊八竿子打不着关系。至于那个夏新良啊，就一直没露过面。我觉得咱没必要调查夏新良，别被阮真真给带偏了。
，我先回去了啊。你吃完饭再走吧。是、啊，不了不了，小玉上班去了，我还得回去给他们做晚饭呢。路上慢点啊。啊啊好。哎，姐，我跟你说啊，这孩子今天有点不正常。晚上你跟我姐夫睡觉的时候，一定把门反锁上，注意点安全啊！哦，好，回去了啊！那你路上慢点，注意安全。好嘞，路上注意安全啊啊啊！回去，慢着啊！哎。来来来，谭德律师，看看我们公司临时给大家合租的这个地儿。哎，要不过两天你也住过来吧，大家沟通起来方便。哎呀，别说今天还挺热。哎，咱们这个全体小组成员的碰头会正式开始，好吧？开始吧。好。给我一杯花果。您是要花果茶是吗？不用了，谢谢。突然想起来有点事儿要去办，就不喝了。谢谢你啊情况呢，就是这么个情况，给我们公司汇报过了。呃，公司让我们呢是便宜行事。我呢，也研究了一下，仔细推敲了一下情况，大概有两种可能性。第一种呢，就是这个阮真真其实什么都知道，许攸宁的钱也都在他手里头，他所做的一切都是在演戏。第二种情况，确实是他这儿毫不知情，呃，脑子也有点问题，傻倔轴，一根筋办事儿，明明手里头没钱，非得打肿脸充胖子，死要面子活受罪，是吧？嗯，九哥，你说的特别有道理，但基本等同于啥都没说。笑什么笑？小五说的又不是我说的，你打小五啊？那我也得能打得过他呀。阮真真知不知情，有没有钱，很快就清楚了。许攸宁的父母已经搬到他家里去住了，就看他接下来怎么应对，就能猜个八九不离十了。对于我们来说，现在最重要的是，我们得知道那天晚上进入阮真真家的人是谁，得把这个人查出来，还得知道他到底要干什么。
。喂，你好，请问你们这是回收二手女表对吧？全新的，专柜买的。好，谢谢啊。你说他们会不会跟咱们一样，也是去阮真真家找东西的呀？嗯，我觉得是。先不说找东西这事儿，我就好奇，阮真真真能忍得了他公婆？真能硬扛着不给钱都别说话，我给阮真真打个电话。免提，免提。别动。不好意思啊。喂，在家呢。嗯，他们没有为难你吧？没有。他们还有多少房贷要还？听说许由宁一直在还，大概还有四十多万吧。别说这个了，怎么了？找我有事儿吗？我看白天老太太对你挺凶的，就是有点担心你。谢谢你，我没事儿。放心吧，他们也都挺好的。好，那就这样。哎呀，看样子，这是要跟许家死磕到底啊！不应该呀、啊，我看他掏钱掏的挺痛快的。是啊，三万多的衣服，说买就买了，那不一样。公公婆婆就是一个无底洞，要换我，我也得死扛到底，一分钱都不能给他们。那怎么办呀？他要是一直和许家人搅和在一块儿的话，咱们可掏不起那功夫。公司一直都在催。没事儿，那我就再推他一把喂，在家吗？不在，我在外面办事儿。你有什么事儿吗？没什么，就是想跟你说说银行流水的事儿。你什么时候回来？我还不确定呢，回头我再跟你联系，好吧？好。姑娘，你这个表有点问题。有什么问题啊？这样，这块表呢，我收下了。
这块儿你还是拿回去吧。为什么？我们店呢，只收专柜货。呃，说我冒昧啊，你这块表应该不是在专柜买的吧？您的意思是这块表是假的？啊，不不不不，我们这个行当从来不说客人的东西是假的，只能说不真。女士，不好意思，这块手表不是我们品牌的东西。谢谢啊，不客气。慢走。许由林先生，祝您生日快乐。特别喜欢，一直想买来着。我们这个行当从来不说客人的东西是假的，只能说不真。这些钱够你们还几年贷款了。你们要是觉得还可以，就把这些钱拿着吧。那，那这房子呢？房子，房子已经被几名原告申请财产保全，除非阮真真把那四千万都还回去。否则官司一判，这房子就要被法院强制拍卖。你们谁也得不到。我去发个信息。阮真真有四千万呢，你就想用这点钱打发我们呢？这些钱你们也可以不要，在这耗着，等着官司结束，等着被法院从房子里赶出去。作为一名律师，我可以很负责任的告诉你们，等到最后，你们什么都得不到。
这怎么回事啊？啊，怎么开盘就跌停啊？赶紧找钱去吧，兄弟。你这钱跟不上，就铁定得平了。你这可还放着杠杆呢，一旦被平，就啥也没有了。不是我上哪儿找钱去？我有钱我早补上了吗？慌什么？接电话。喂，小玉啊，你干嘛呢？我没干嘛。啊，我出来补货了。你现在赶紧开车去一趟阮真真家，接一下大姨他们。接他们？昨儿不是刚送过去吗？阮真真给了二十万。你赶紧过去帮帮忙，嫂子真给钱了。少废话，赶紧去。听见没？啊，有、哦。快筹钱去吧。回来了。他们走了。走了。对。搬走了。他们怎么走了？发生什么事儿了吗？哪儿来的二十万啊？谁给的？我给的。你为什么给他们钱啊？你说呢？为什么？我不知道。嗯我不知道你为什么要给他们那么多钱，我只知道我现在真的没有钱了。他们逼我也就算了，为什么连你也要来裹乱？我是好意。我知道你是好意，但是我怎么办？我拿什么钱还给你？啊，高俊。好了，先不用还，打个欠条就行了。打什么欠条啊？你知不知道我在外面有四千万的欠条？我现在除了债，我就是债，我拿什么钱还你啊？你可以把这个房子抵押给我。高俊，你是一名律师，作为一名律师，你难道不知道这个房子什么情况吗？我押给你有用吗？那怎么办？钱已经给了，想要能要得回来吗
你老家不是还有套房子吗？债主应该不知道吧？你可以把那套房子抵押给我。不押也可以，我相信你。你也不需要给我写任何字据，只要等到你有钱了，还给我就可以。已经安顿好了，放心吧，老婆。我这会儿还有点事儿，没法去公司接你了。你自己打个车，路上注意安全，啊。嗯嗯。姨父都告诉我了，确实是真的。嫂子就是给了二十万，还是现金。好了，老婆，具体情况我回家再跟你汇报，啊。行。真的行吗？行不行呢？你还有别的招吗？这是借据，你收好了。老房子现在市值不到二十万，我也没有别的好抵给你的了。这个表现在值个四五万，你要是不嫌弃的话，都拿走吧。够了，有这个房子就可以了。你先收拾。阿刚。这是高俊律师，这是许由宁的表妹夫尤刚。你好。你好。有什么事儿吗？
。阿刚，有什么事儿，你说吧。嫂子，我有件事一直没跟你说，我实在没招了，我瞒不住了。表哥出事前，也从我这儿拿过钱。他当时说救急，我也没多问，就把手头的钱凑一凑，还把客户的货款也挪了过来，凑了一百万。还没等还，表哥就突然出事了。这事儿，我一直瞒着家里。可是眼看小玉就要生孩子了，那边客户也天天催着我还钱，我实在没办法了。嫂子，要不你就先把我的钱还了吧。嫂子，你放心，这件事我绝对不跟别人说。嫂子。这是表哥跟我借钱时候的聊天记录，我怕小雨发现，手机上都删干净了。
场景，你编织的剧情有重意，摔碎了遥不可及的憧憬。脑海中，脑海中，转不停，转不停，为你放弃了所谓公平。自己的约。